外面去练习。现在讲实习呀、啊，不通过实习，不是真学问呐、啊。真学问要通过实习。啊，遇到了钱财，啊，亿万钱财摆在面前。动不动心，那动心完了，啊！你这个贪心一起来，你迷了，你邪了，被染污了，啊！也就是五欲六尘、财色名食睡、色身香味触法摆在面前，啊！你还是能保持觉真心。你就成佛了，这要经得起考验。所以《华严经》到末后五十三参考试啊，那是大考，不是小考啊！啊，看你是真的还是假的。那么我们看看，啊，善财童子在文殊菩萨那里成就了觉真经啊，老师出去让他参学，叫他经历。顺境、逆境、善缘、恶缘，通通去经历。在经历过程当中，看一下你还能不能把持住，就真经。他参访山之时。先离境，后赞叹。啊，这些善知识大德了。可是，这五十三位善知识当中啊，有三位善知识，他有离境，没有赞叹。这就显示啊，离经祝福，称赞如来。这三个善知识是什么人呢？头一个是圣热婆罗门，婆罗门现的这个相啊，是贪嗔痴里面的痴，愚痴。嗯，他用这个方法度众生，他有本事，他自己愚痴，招的就是一批愚痴人。嗯，他能让这一批愚痴人慢慢都开悟了，妙不可言呐